നമസ്കാരം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കെ എൽ വണ് മുതൽ അങ്ങുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കെ എൽ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളം നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് എയ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടോ പിന്നെ അതാ എൻ്റെ പുറകെ കിടന്ന് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കാറ് കണ്ടില്ലേ കെ എൽ ഫോർട്ടി ടു അത് നോർത്ത് പറവൂരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അത് ആ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഏത് ആർ ടി ഓഫീസിന് കീഴിലാണ് ആ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമുക്കിപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതല്ല പണ്ട് കാലത്ത് അത് നമ്മളിപ്പോഴും കണ്ടെണ്ണം പഴയ വണ്ടികളിൽ മൂന്ന് ആൽഫബറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നമ്പറിന് തുടങ്ങും എക്സാമ്പിൾ കെ ബി എഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇ ഇ കെ ആർ ഇ ഏ അങ്ങനെ കെ ബി ഇ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏത് ആർ ടി ഒയുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് എന്ന് നോർമലി നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഈ കെ എൽ സെവനും കെ എൽ എയ്റ്റും മനസ്സിലാകണ പോലെ ഈ സംഭവം അറിയില്ല പഴയ ഇത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂന്ന് ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടികൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വണ്ടി ശരിക്കും ഏത് ആർ ടി ഒൻ്റെ കീഴിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഇതൊരു ലോറി പഴയൊരു ലോറിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എൽ ഡി എഴുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കെ എൽ ഡി എഴുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏത് ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ ലോറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രിക്കാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അതായത് പണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള കാലം കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കെ എൽ വൺ കെ എൽ ടു ആ രീതിയിലുള്ള നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് അതിന് മുന്നത്തെ കാര്യമാണ് അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തിരി കൊടുത്തിരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെ എൽ ഡി നോർമലി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ പഴയ രജിസ്ട്രേഷനിൽ കെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള എന്നതിൻ്റെ കെ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കെ എൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം പണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൽഫബറ്റുള്ള നമ്പറിൽ കെ ആദ്യത്തെ കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരള എന്നുള്ളതിൻ്റെ കെ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്ന് അന്ന് ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കുറച്ച് ആൽഫബറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത ആൽഫബറ്റിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അന്ന് കുറച്ച് ആൽഫബറ്റ്സ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വിവരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ആൽഫബറ്റ്സ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എൽ പിന്നെ ആർ ഇ ബി പിന്നെ സി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്നൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് കോമൺ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എൽ ആർ ഇ ബി സി ഓക്കെ അപ്പം അത് വ്യക്തമായില്ലേ ഇനി വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളെയും പ്ലസ് കെ എസ് ആർ ടി സി പതിനഞ്ച് വിഭാഗത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അത് റിപ്രസ
വിയും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ടി യു വി യു ഇന്ന് കെ എൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കെ എൽ ടു കൊല്ലം പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊല്ലത്തിന് ക്യൂയും യുയും അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ ത്രീ പത്തനംതിട്ട അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബി ആണ് പത്തനംതിട്ടക്ക് ബി ആയിരുന്നു കെ എൽ ഫോർ ആലപ്പി ആലപ്പുഴ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എയും വൈയും അത് ആലപ്പി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കെ എൽ ഫൈവ് കോട്ടയം ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെയും ഒയും കെ എൽ സിക്സ് ഇടുക്കി പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഐ ആണ് ഇടുക്കിയുടെ ഐ കെ എൽ സെവൻ എറണാകുളം എറണാകുളത്തിന് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയും എഫും കെ എൽ എയ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ചും ആറും കെ എൽ നയൻ പാലക്കാട് പാലക്കാടിന് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിയും ജിയും ആണ് അതുപോലെ കെ എൽ ടെൻ മലപ്പുറം അന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എമ്മും എല്ലും ആണ് കെ എൽ ലെവൻ കെ എൽ പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് ഇസഡും ഡിയും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കെ എൽ പന്ത്രണ്ട് വയനാട് ഡബ്ല്യു വയനാടിന് ഒരു ആൽഫബറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രൊബബ്ലി അവിടെ കുറവായിരുന്നു താരതമ്യേന എല്ലാ ജില്ലകളെയും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയനാടൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കെ എൽ പതിമൂന്ന് കണ്ണൂർ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സിയും എന്നും ആയിരുന്നു അതായത് കണ്ണന്നൂർ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോഡ് സി എൻ എൻ എന്നാണ് അപ്പം പഴയ ആ കനന്നൂർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ വേഡ് അതിൽ നിന്നെടുത്ത വേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സിയും എന്നും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി കെ എൽ ഫോർട്ടീൻ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡും രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കുറവായിരുന്നതിനാൽ ഒരു ആൽഫബറ്റായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എസ് എസ് ആയിരുന്നു കാസർഗോഡിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലകളായി ഇനി കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പതിനാലും പ്ലസ് ഒന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസൊക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം നമ്പറിങ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വാഹനം പഴയ നമ്പറോടു കൂടി ഒരു വാഹനം കണ്ടാൽ അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കെ എൽ ഡി ആ ലോറിയുടെ ചിത്രം കെ എൽ ഡി എന്നാൽ എഴുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് ഒരു കോഡാണത് ഡി അപ്പം നമ്മൾ ആലോചി ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡി കോഴിക്കോടാണ് ഇസെറ്റും ഡിയും ആണ് കോഴിക്കോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡി കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ ഈ കെ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ ഈ ലോറി അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഇതൊരു കാറിൻ്റെ ബെൻ പഴയൊരു ബെൻസ് കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ല കെ എൽ എ മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തെട്ട് കെ എൽ എ എ ആണെന്നോ എ എന്ത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർ ടി ഒൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആലപ്പുഴ ആലപ്പി എയും വൈയും ആണ് അന്ന് ആലപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെ എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആലപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനഃപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ വാഹനങ്ങളോട് അതുപോലെ ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിനോടൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴയൊരു വണ്ടി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതറിയാൻ തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കും ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് പറ